নেটওয়ার্ক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আপনাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফার্মে সলিসিটার মিস্টার মাদিত চৌধুরী দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলি ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আপনি আমাদের পুরনো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আমি এখন একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি কি স্টুডিওতে কথা বলতেছি জি আপনি লাইভ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন জি ভাই আমার প্রশ্নটা একটু বুঝার চেষ্টা করবেন তারপরে অ্যানসার দিবেন জি আমি এফএলআরএম দরখাস্ত করি জি আমার ভ্যালিড স্টুডেন্ট ভিসা পাকাকালীন সময়ে তো তখন আমার এক্সেলে ছিল তো তারা তো একই সুতে রিফিউজ করে তো রিফিউজ করার পর আমি তো একই সুতে বলেছে তো একই সুতে তারা রিফিউজ করে তো এফএলআর ফর এমই ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে যাই আফা ট্রাইব্যুনালে যাই এবং সর্বশেষে কোনো ফাফিলে পারমিশনের জন্য अप्लाई করি কিন্তু আমি পারমিশন পাই নাই তো ভাই এখন আমি আমার আরেকটা চিলড্রেন আছে এখন দুইটা চিলড্রেন তো এখন আমি কোন অ্যাপ্লিকেশন করব করলে আমার বেস্ট হবে কি আমার তো এক আছে আমার ওয়াইফ এবং বাচ্চা দুইটা বিদেশ আচ্ছা দুই বাচ্চা আছে আমার আমার কোন অ্যাপ্লিকেশন করলে আমার ই হবে কি একটু আমাকে বলবেন প্লিজ আমি জি দর্শক আপনি একটু হোল্ডে থাকেন আমাদের অতিথি আপনাকে কিছু সম্পর্ক কোনো क्वेश्चन থাকলে প্লিজ আমাকে জি আপনি একটু হোল্ডে থাকেন আমাদের অতিথি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন জি मिस्टर চৌধুরী জি ধন্যবাদ মুফতি ভাই আপনার প্রতি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সারপ্রাইজড না যে হোম অফিস আপনাকে রিফিউজ করেছে টয় কিছুতে এটাই স্বাভাবিক হোম অফিস টয় কিছু থাকলে রিফিউজ করবে বাট আমি খুব ইন্টারেস্টেড টু নো যে কোর্ট আপনাকে কোন গ্রাউন্ডে রিফিউজ করলো আপনার তো ওয়াইফ ব্রিটিশ বাচ্চা একজন ব্রিটিশ ছিল ওই সময় তো আপনার কোর্ট কোন গ্রাউন্ডে আপনাকে রিফিউজ করলো আপিল বা ডিসমিস করলো বলেন তো কোর্ট ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আমাকে বলছিল যে আমরা দেশে গেছে টেলোয়ার জন্য আমার ফ্যামিলি শো ওকে মানে কোর্ট বলছিল যে देयर इज नो ইনসারমাউন্টেবল অবস্টাকল ফর ইউ এন্ড ইয়ার ওয়াইফ অর চাইল্ড টু রিটার্ন টু বাংলাদেশ এই আচ্ছা তো তারা বলছিল যে দেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে এর জন্য দেশে গিয়ে আমরা সেট হইতে পারমু আচ্ছা এই শোতে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল प्रति <laughs> যে আপনি যে এফএলআর এম অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন আপনার বা এবং আপনার ওয়াইফের ইনকাম কি 18600 পাউন্ড এর উপরে ছিল জি আমাদের ইনকাম 18600 ছিল এবং আমার ভ্যালিড ভিসা ছিল হুম আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য আপনি অনুষ্ঠানে দেখতে থাকেন আমাদের টি আপনার প্রশ্ন প্রেক্ষিতে আলোচনা করবেন জি मिस्टर চৌধুরী হ্যাঁ আনফরচুনেটলি মুফতি খুবই আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট ভাইকে যে রিফিউজ করা হলো তবে আপনার একটা জিনিস কি আমরা তো আসলে এই টিভির অনুষ্ঠানে আমাদের অনেক লিমিটেশন যদিও আপনি আবদার করেছেন যে আপনার অবস্থাটার জন্য বুঝে তারপর উত্তর দিই তো এখানে আসলে পুরোপুরি বোঝার অবকাশ নেই আনফরচুনেটলি কারণ কোর্টের যে ডিসিশনটা আমি যেটা বললাম যে আই এম নট সারপ্রাইজ হোম অফিস রিফিউজ করেছে বাট হোম অফিস আপনাকে কোর্ট আপনাকে রিফিউজ করেছে এবং আপনি বললেন যে কোর্ট বলেছে যে দ্যার ইজ নো ইনসারমেন্টেবল অবস্টাকল আপনি আপনার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে থাকতে পারবেন আমি সারপ্রাইজ যে এরকম একটা ডিসিশন Uh, in my view, in my opinion, uh, breaches your wife's and your child's human rights and uh, best interest of your children. So, what are you going to do with your children? You are going to be able to do it. But, what are you going to do with your children? You are going to be able to do it with your decision. You are going to be able to do it with your children. You are going to be able to do it with your children. You are going to be able to do it with your children. এটাকে চমাঙ্গা বলে চমাঙ্গা ভার্সাস সেক্রেটারি অফ স্টেট কেস যেখানে বলা হয়েছে যে কোর্টের কোনো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কোনো কোর্টের যদি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ না করা হয় অথবা চ্যালেঞ্জ করেও যদি জিতে না কেউ জিতে তাহলে একই ফ্যাক্টের উপরে পরবর্তীতে আবার অ্যাপ্লিকেশন করে কোনো লাভ নেই বা একই ফ্যাক্টের উপরে পরবর্তীতে রিফিউজও করা যাবে না এরকম সো আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে চমাঙ্গা কেসের মতোই যে আপনার এই কেসটা রিফিউজ করেছে হোম অফিস কোর্ট রিফিউজ ডিসমিস করেছে আপিল আপার ট্রাইব্যুনাল ডিসমিস করেছে কোর্ট অফ অ্যাপিলও পারমিশন পাননি অর্থাৎ তিন তিনটা কোর্ট আপনার কেসের উপরে ডিসিশন নিয়ে আপনার এগেনস্টে রায় দিয়েছে দে আর ফাইন্ডিং অফ দ্য ফ্যাক্ট ইজ অ্যাস্টাবলিশড সেটাকে আপনি চ্যালেঞ্জ করেছেন কিন্তু ইভেন্চুয়ালি আপনি জিততে পারেননি 
বা এরর অফ লটাও আপনি এস্টাবলিশ করতে পারেননি এই কারণে পারমিশন পাননি আপনি কোর্ট অফ আপিলে এখন আপনি আবারও ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আমি আপনাকে যদি এক কথাই বলি ইউ মেক অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন বাট দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ এ ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন সেটাকে হোম অফিস আনলেস দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ অফ সারকামস্টান্স হোম অফিস সেটাকে আন্ডার প্যারাগ্রাফ থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি অফ দি ইমিগ্রেশন রুলস সেটাকে ফার্দার সাবমিশন হিসাবে নেবে আপনি এক হাজার তেত্রিশ পাউন্ড হোম অফিসের ফি প্লাস পাঁচশো পাউন্ড ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ সব কিছু দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন পনেরোশো তেত্রিশ পাউন্ড খরচ করে কিন্তু হোম অফিস বলবে ইটস এ ফার্দার সাবমিশন ইট ইস নট এ ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন এ ফ্রেশ ক্লেম টাকাটা কিন্তু তারা হজম করে ফেলবে করে আপনাকে একটা হয়তো আবার রিফিউজ দিতে পারে রিফিউজ করতে পারে যদি কোনো চেঞ্জ অফ সারকামস্টান্স না থাকে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ অফ সারকামস্টান্স না থাকে সো সেটা আপনি ভালোভাবে একটু সিদ্ধান্ত নেবেন একজন সলিসিটারের সাথে সরাসরি আপনার কোর্টগুলোর ডিসিশন নিয়ে বসবেন বসে যাতে সলিসিটার সাহেব পড়ার সুযোগ পান যে কোর্টে যাচ কী বলেছিলেন সেখান থেকে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা ভালো গাইডলাইন দেওয়া যাবে বাট এই যে লিমিটেশন আমরা তো বুঝাই সম্ভব না আপনার কেসটা আপনার কোর্টের ডিসিশনগুলো না পড়ে সো আমার মনে হয় আমি যতটুকু বুঝলাম আপনার কথা থেকে সেটার উপরে অ্যাডভাইস দিলাম বাট কনক্লুসিভ অ্যাডভাইসের জন্য আপনি একজন সলিসিটারের সাথে যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা সবসময় আপিলের ব্যাপারে ইমিগ্রেশন আপিলের ব্যাপারে কথা বলি তো কমিউনিটি বা অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার না আপিলের সিস্টেমটা বা কোর্টে কোন কোর্টের পর রিফিউজ হওয়ার পর কোন কোর্টে কখন যেতে হয় ওর উপরে আপার কোর্ট কি করে বা কোর্ট অফ আপিলে কখন যেতে হয় বা হাই কোর্টে কিভাবে যায় তো আপনি যদি খুব সংক্ষেপে আমাদের দর্শকদের একটু আলোচনা করেন এই ব্যাপার কিভাবে কিভাবে জিনিসটা কাজ করে অবশ্যই সেটা নিয়ে আলোচনা করবো প্লাস আমাদের এক দর্শক বোন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন উনি যদি আজকে ফোনে লাইন না পান নিশ্চয়ই উনি চেষ্টা করছেন তাহলে যেন আমি এই জিনিসটা আলোচনা করি এবং আপনারই আলোচনার সাথে এটা খুব প্রাসঙ্গিক যে তার বাচ্চার সাত বছর হয়ে গেছে সেটার উপরে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে এই ভদ্রলোকের মতো ওনার অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়েছিল এবং পরবর্তীতে কোর্টও সেটা ফার্স্ট ট্রাইব্যুনাল ডিসমিস করে দিয়েছে উনি আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন পেয়েছিলেন হিয়ারিং করেছে সেখানেও ডিসমিস হয়েছে এখন কোর্ট অফ আপিলে আছে তিনি জানতে চেয়েছেন যে এখন কী হতে পারে সো আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি দেই ওনারও সেটা হয়ে যাবে জানা অনেকটাই প্রথমে আমি এটা বলে রাখি যে ওই এরকম সিচুয়েশনে যারা আছেন বোনটি যেমন প্রশ্ন করেছিলেন যে তার সাত বছরের বাচ্চার আমি খুব আশ্চর্য হই আসলে যে সাত বছরের বাচ্চাদের যে কেসগুলো সেটাতে আমার অবজারভেশনে এই কেসগুলো সাধারণত কোর্ট অ্যালাউ করে বাট যদি আনফর্চুনেটলি কোনো জাজ ডিসমিস করে দেয় সেটা যদি এভাবে যেতে যেতে কোর্ট অফ আপিল পর্যন্ত যায় তাহলে কিন্তু তার উপরে যে মানে কোর্ট অফ অ্যাপিলে আসলে হয়েছে কি কোর্ট অফ অ্যাপিলে দ্য জাজেস হু সিট ইন দ্য কোর্ট অফ আপিল দে আর ভেরি হাই প্রোফাইল জাজেস তাদের কিন্তু লর্ড আপনার লর্ড জাস্টিস আপনার কার বা লর্ড ফিলিপ লেডি হেইল তাদের মতো জাজেরা এগুলো ডিসিশন নেন তো এরা কিন্তু খুব উদার এবং লেডি হেইল তো আপনার এই যে জেরাইস আপনার জেরাইস তানজানিয়া কেস সেখানে লেডি হেইল খুব একটা ভালো একটা ডিটারমিনেশন দিয়েছেন বাচ্চাদের উপরে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি ওই কোর্টে আপনি যাচ্ছেন কিসের উপরে আপনি ওই কোর্টে যাচ্ছেন যে আপার ট্রাইব্যুনাল এরর অফ ল করেছে সেই কারণে আপনি পারমিশন চাচ্ছেন যে দ্য আপার ট্রাইব্যুনাল হ্যাজ মেড এন এরর অফ ল এখন এরর অফ ল যদি সত্যি না থাকে তাহলে তো ওখানে লেডি হেল কিছু করতে পারবেন না আপনি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের ভুলের উপর তো আপনি যেতে পারছেন না যে আমার বাচ্চা সাত বছর হয়ে গেছে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল এটাকে এভাবে নিয়ে বলেছে যে না ইট ইস রিজনেবল টু এক্সপেক্ট ইউ টু রিটার্ন টু ইউর কান্ট্রি অফ অরিজিন যেটা টু হান্ড্রেড এর একটা রিকোয়ারমেন্ট সেটার উপরে তো আপনি যদি ডিসপিউট করেন তাহলে তো এটা ডিসএগ্রিমেন্ট অফ ফাইন্ডিং অফ দ্য ফ্যাক্ট এটা কিন্তু এরর অফ ল না তো সেই কারণে কোর্ট অফ আপিল পর্যন্ত গিয়েও কিন্তু এই ধরনের কেসগুলো শেষ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয় না যদিও সেখানে খুব উদার মনের জাজেরা বসে আছেন এখন যে স্টেপগুলো আমি একটু যদি এক্সপ্লেন করি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল যখন রিফিউজ ডিসমিস করে দেয় কোনো আপিল তখন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালেই পারমিশন চাইতে হয় আইনের কোর্ট অফ লতে যে কোনো দেশের নিয়ম হচ্ছে আপনি যেই কোর্টের ডিসিশনের এগেনস্টে তার উপরের কোর্টে যাবেন আপনাকে প্রথমে সেই কোর্ট থেকে অনুমতি নিতে হবে যে আমি উপরের কোর্টে যেতে চাই আপনাদের রায়ের বি উপরে আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই তবে হ্যাঁ অবশ্যই সেম জাজ সেটা ডিসাইড করেন না কারণ এটা ফেয়ার হবে না যে আমি যেই জাজ ডিসিশন দিলেন সেই জাজই যদি আবার আমার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখেন সেটা
আপার ট্রাইব্যুনাল যদি পারমিশন না দেয় ঠিক তেমনি নিচের কোর্ট মনে করেন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে হেরে গেছে আমি প্রথম কোর্টে পারমিশন চাইলাম ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালের কাছে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল বলল যে না উই ডু নট সি এন ইয়ার অফ ল তখন আমাকে সরাসরি আপার ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে যে আমি নিচের কোর্টে অনুমতি চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে আসার জন্য তারা আমাকে পারমিশন দেননি আমি সরাসরি আপনাদের কাছে পারমিশন চাই আপার ট্রাইব্যুনাল পারমিশন যদি না দেয় শেষ এখানে হ্যাঁ একমাত্র কার্ড জেয়ার বলি আমরা ওই ডিসিশনের এগেনস্টে ষোলো দিনের মধ্যে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট অফ দ্য রয়্যাল কোর্ট অফ জাস্টিস আপনি কার্ড জেয়ার করতে পারেন জুডিশিয়াল রিভিউ আর যদি পারমিশন পেয়ে যান তাহলে হিয়ারিং হলো হিয়ারিংয়েও যদি আপনার আপিল ডিসমিস হয় তাহলে আপনি সরাসরি আবার আপার ট্রাইব্যুনালে এই পারমিশন চাইতে হবে যে যে কোর্টে হিয়ারিং হয়ে আপনি হেরে যাবেন সেই কোর্টেই কিন্তু আপনি পারমিশন চাচ্ছেন উপরের কোর্টে যাওয়ার জন্য তাহলে আপার ট্রাইব্যুনালে আপনি পারমিশন চাচ্ছেন আমি কোর্ট অফ আপিলে যেতে চাই কিন্তু আপার ট্রাইব্যুনাল আপনাকে পারমিশন দিল না তখন আপনি সরাসরি কোর্ট অফ আপিলে যাবেন যে আমি আসতে চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে আমাকে নিচের কোর্ট অর্থাৎ আপার ট্রাইব্যুনাল পারমিশন দিল না আমি সরাসরি এখন আপনাদের কাছে পারমিশন চাই কোর্ট অফ আপিল যদি পারমিশন না দেয় এবং যদি কোনো এটাকে ক্লোজ এক্সজস্টেড করে না দেয় তাহলে আপনি সুপ্রিম কোর্টে পারমিশন চাইতে পারেন যে অথবা আপনি কোর্ট অফ আপিলে আপনি পারমিশন চাইতে পারেন ফর লিফ টু অ্যাপিল টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট সরি কোর্ট অফ আপিলে চাইতে হবে লিফ টু অ্যাপিল টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর লিফ টু অ্যাপিলও যদি আপনাকে না দেওয়া হয় তাহলে এখানে শেষ আর যদি কোর্ট অফ আপিল আপনাকে পারমিশন দেয় ওখানে একটা হিয়ারিং হবে হিয়ারিং হয়ে আবার হেরে গেলে আবার লিফ টু অ্যাপিল কোর্ট অফ আপিলে চাইতে হবে লিফ টু অ্যাপিল পেলে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন লিফ টু অ্যাপিল না পেলে আবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপ্রোচ করবেন এভাবে যেতে থাকবেন উপরের কোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্ট ইজ দ্য লাস্ট কোর্ট অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম তবে হিউম্যান রাইটসের কোনো ইস্যু থাকলে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে আপনি যেতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের পরেও যদিন পর্যন্ত আমরা ব্রেক্সিট না হয় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে ইমিগ্রেশন কোর্টের হায়ার কিটা বোঝানোর জন্য আমি এখন একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আমরা যে আমার আমরা হিউম্যান রাইট কেস করেছিলাম আপনার আমি ইদেশ 14 বছর আমার হাজবেন্ড ইদেশ 18 বছর জি তারপরে তিনটা বাচ্চা ওদেশ জন্ম জি আপনার এক বাচ্চার বয়স অক্টোবর হইব 9th অফ অক্টোবর তাই 9 হইবা नवेम्बर मुफ्ती আপনার যখন অ্যাপ্লিকেশন করছিল হিউম্যান রাইটস এর সময় কি তা আপনার বাচ্চা কোন জনের 7 বছর বয়স হইছিল নি জি 7 বছর হইছিল ও 9 বছর যে এই অক্টোবর হইবা তার 7 বছর হইছিল তারা তার বাদে আপনার রিফিউজ করিছেন ওই জন্য আফিল রাইট দিছই এখন আপনার কোড আছে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি আর আপনি একটা হেলথ ইস্যুর কথা কইছেন যে কোন সার্টিফিকেট বা এই ধরনের কার্ড হেলথ এর বিষয়ে এই সার্টিফিকেটটা সাইকোলিস্ট যে আপনার সাইকিয়াট্রিস্ট এর রিপোর্ট আচ্ছা কার্ড মানে जिकलना ओके बुझते पर जी थैंक यू धन्यवाद दर्शक अपना प्रश्न करार जन्ने जी मिस्टर चौधरी अच्छा এই বোনের যে কেস এটা হচ্ছে আমরা একটু রিক্যাপ করি উনি এই দেশে চোদ্দ বছর ওনার হাজব্যান্ড আঠারো বছর তিনটা বাচ্চা আছে প্রথমটার বয়স হচ্ছে বড়টার বয়স নয় তারপরে ছয় তারপরে তিন রিফিউজ করেছিলেন এবং আমরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করলাম যে বাচ্চার কিন্তু সাত বছর হয়ে গিয়েছিল বড়টার যখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল সো আমরা উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়েছিল প্যারাগ্রাফ টু হান্ড্রেড ওই ক্যাটাগরিতে যেখানে একটা বাচ্চা সাত বছর হলে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় আমি ধরে নিচ্ছি বাচ্চাটার আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল সাত বছর উপরে বিশেষ করে এবং মা বাবা এবং অন্যান্য ভাই বোনরা সেই মা বাবার অ্যাপ্লিকেশনেও ছিলেন হিউম্যান রাইটসে যেটা রিফিউজ করা হয়েছে আপিলের রাইট সহ এবং আপিলের হিয়ারিং হচ্ছে নভেম্বরের নয় তারিখ 
আনফরচুনেটলি বোন আমরা তো লয়ার আমাদের ক্ষমতা খুব সীমিত আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ফিউচার দেখার বা ফিউচার বলার কোনো ক্ষমতা দেন নেওয়ার জন্য আপনার যে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন যে কি হতে পারে সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না তবে আপনার কেসটা খুব স্ট্রংলি আপনাকে নিয়ে যেতে হবে কোর্টে সেটা আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে পারি কিভাবে আপনি কেসটাকে স্ট্রং করবেন প্রথমে বলে রাখি আপনার বাচ্চাদের যে অ্যাটাচমেন্ট দুটা বাচ্চা আপনার স্কুলে যায় আমি দেখতে পাচ্ছি ছয় বছর যে সেও যায় তিন বছর সে হয়তো যায় না বা সে হয়তো নার্সারি শুরু করেছে প্রত্যেকের স্কুল থেকে চিঠি নেবেন এবং প্রত্যেকের স্কুল থেকে এরকম চিঠি নেবেন স্কুল যদি পারে যেন ওপিনিয়ন দেয় যে বাচ্চারা স্কুলে কেমন করছে হাউ আর দ্য ডুইং এবং হোয়াট দ্য স্কুল থিংস হেড টিচার ডেপুটি হেড টিচার হু হোয়াটস হু সো এভার যে হোক যে হোয়াট দ্য থিং উড বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন দিস চিলড্রেন মানে এই বাচ্চাদের উপর কি মনের প্রভাব পড়তে পারে যদি তাদেরকে এই মুহূর্তে স্ন্যাচ আউট করে এখানে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এডুকেশন থেকে বঞ্চিত করে এটাও যেন স্কুল অপিনিয়ন দেয় যে বাচ্চারা আদৌ বাংলা ভাষায় লিখতে এবং পড়তে পারে কি না কারণ আপনাকে যদি এখন গড ফর বিড যদি আপনাকে দেশে চলে যেতে হয় তাদেরকে বাংলাদেশে তো আপনি কমনলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে তাদেরকে দিতে হবে তারা কি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে এই নয় বছরের ছেলেটা এখন কি পড়ালেখা করতে পারবে সে কি লিখতে পারবে সে কি সে হয়তো কথা বলতে পারে একটু আত্ম বাট সে কি লিখতে পড়তে পারে বাংলা তো সেই জিনিসগুলো দিবেন হ্যাঁ আপনি সাইকিয়াটিস্টের রিপোর্টের কথা বলেছেন অবভিয়াসলি ইট ইজ ওয়ার্থ গিভিং এ সাইকিয়াটিস্ট রিপোর্ট একজন সাইকিয়াটিস্ট যদি বাচ্চাদের সাথে কথা বলে বিশেষ করে একদম ছোটোটার হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না প্রথম দুজন বাচ্চার সাথে কথা বলে তিনি যদি একটা রিপোর্ট দেন এবং সেই রিপোর্টে যদি তিনি তার মতামত দেন যে না এই বাচ্চাদের আমি মনে করি যে দেশে যাওয়ার কথা আমি আলোচনা করেছি যে হোয়াট ইফ তোমাদের যদি দেশে চলে যেতে হয় তোমাদের কেমন লাগবে এভাবে গল্পের ছলে সাইকিয়াটিস্টরা কথা বলে একটা বোঝার চেষ্টা করে তাদের মনের অবস্থা উনি যদি একটা রিপোর্ট দেন যে না এই বাচ্চারা খুবই আপসেট তারা খুবই ডিপ্রেসড হবে যদি তারা বাংলাদেশে চলে যেতে হয় এরকম যদি একটা রিপোর্ট হয় ইট উইল বি গুড ফর ইউর কেস বাট অল ইন অল আমি আপনাকে এটাই বলবো যে আপনার কেসটাতে কিন্তু ভালো এনাফ গুড অ্যামাউন্ট অফ এভিডেন্সেস দিতে হবে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আপনি আপনাদের প্রেজেন্স ভালো হতে হবে দরকার হলে আপনার সবচেয়ে বড় বাচ্চা যেটা আমি বলবো ডোন্ট টেক দেম টু দ্য কোর্ট অনেকে মনে করে বাচ্চাদের সবাইকে স্কুল সেদিন বাদ দিয়ে সেদিন কোর্টে নিয়ে যাই জাজ দেখে সিম্পেথি আদায় সিম্পেথি আসবে জাজের একদম ভুল বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে সেদিন নিয়ে কোর্টে যাবে না অনেক জাস্ট বিরক্ত হয় আমি আপনাদেরকে টিপস দিয়ে দিচ্ছি আমি দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমার ক্লায়েন্ট ইনসিস্ট করেছে আমি বলছি ওকে হোয়াট ক্যান আই ডু আপনি নিয়ে যেতে চান আপনার বাচ্চাকে জাজ বিরক্ত হয়েছে জাজ আমাকে বলছে মিস্টার চৌধুরী হোয়াট ইজ ই ডুইং হিয়ার আজকে ওর স্কুল কোথায় দেন জাজ বলে যে সো ইউ প্যারেন্টস ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড তোমরা এখানে কোর্ট কেসে এসে বলছো যে বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড তার আজকে কী কাজ কোর্টে তুমি তাকে স্কুল বাদ দিলে সো ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড তো আপনারা বাচ্চাকে নিবেন না বাট বাচ্চার কাছ থেকে যে বড় বাচ্চাটা যে নয় বছর তার কাছ থেকে অ্যাটলিস্ট হ্যান্ড রিটেন হলেও ওর একটা চিঠি জাজের বরাবরে দ্য ডিয়ার জাজ আমি এই দেশে আমার ভালো লাগে হোয়াটসঅ্যাপ আবার সে যেটা বলতে চায় একটা চিঠি নিবেন দ্যাট মে টিকল দ্য জাজেস সেন্স অফ সিম্পেথি কিন্তু বাচ্চাকে কোটি নেবেন না স্কুল থেকে চিঠি নেবেন সাইকিয়াটিস্ট যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন নিবেন রিপোর্ট ভালো হবে ওভারঅল আপনাদের রিপ্রেজেন্টেশনে এখন অনেকগুলো কেসগুলো এসছে সেগুলোর আলোকে আমাদের এখন এই সাত বছরের বাচ্চাদের কেসগুলো ফাইট করতে অনেক সুবিধা হয় যেমন এম টি এন ইটি সর্বশেষ কেস যেটা ওটা খুব ভালো একটা কেস পিডি শ্রীলঙ্কা তো আছেই এম এ পাকিস্তান তো আছেই আজিমি ময়দা এবং এলডি আমি অনেকবার বলেছি এই অনুষ্ঠানে তো সব কিছু মিলে আপনার যিনি রিপ্রেজেন্ট করবেন সেদিন কেসটা উনি যদি খুব সুন্দরভাবে কেসটা উপস্থাপন করেন ইনশাল্লাহ আমি মনে করি আপনার কেসটা আপনি উইন করবেন উইন না করলে এটা একটা আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তবে আপনাদের দিক থেকে আপনি সর্বোত্তম চেষ্টা করবেন যে এভিডেন্স যত ভালো দেওয়া যায় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটি সম্পূরক প্রশ্ন করবো হয়তো বা এই ফ্যাক্টের সাথে হয়তো মিলে যাবে আমরা আপনি বলেছেন টু সেভেন সিক্স এডিই ওখানে একটি কথা হচ্ছে রিজনেবলনেস এবং আমরা সবসময় দেখি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই রিজনেবলনেস ওয়ার্ডটা ইউজ করি কিন্তু রিফিউজ করা হচ্ছে বাকি দুটা তো ইগনোর করার উপায় নেই হয়তো বলতে পারবে না যে তুমি সাত বছরের কম সময় আছো বা আট বছরের আঠারো বছরের নিচে বয়স ওটাই একমাত্র রিজন থাকে রাইট সো এখন কথা হলো যে এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য যাতে এই ইস্যুটা যাতে তুলে যাতে রিফিউজ করা না যায় এইটা করার জন্য
আমি মনে করি আমাদের অনেক লয়ার ভাই আমার সাথে একমত হবেন নানাভাবে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে নানা ধরনের এভিডেন্স দিয়েও দেখেছি তাদের রিজনেবলনেসের মাপকাঠি আমরা খুব কমই আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি খুবই উদ্ভট তবে আমি একটা বলি তথাপিও নেভার ডিলেস সবার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে বাচ্চার ইনভলভমেন্টটাকে ফোকাস করা উচিত যে হাউ মাচ হি ও শি ইজ ইন্টিগ্রেটেড ইন দ্য ইউকে সোসাইটি ইন দ্য ব্রিটিশ সোসাইটি অন্যান্য কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যত বেশি থাকবে বাচ্চার তত বেশি তার ইন্টিগ্রেশন বেশি ধরা হবে শুধু স্কুলে যায় আর বাসায় আসে নট অ্যানাফ অনেক সময় যত বেশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকবে তত ভালো সো কারো যদি প্ল্যান থাকে পাঁচ বছর আমার বাচ্চাটার বয়স হয়েছে আর দু বছর পরে আমি ওই অ্যাপ্লিকেশন করবো বাট আপনার বাচ্চার যদি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস না থাকে গেট হিম হর আন হার ইনভলভ ইন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস স্পোর্টস দেন কালচার দেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেগুলো একটা ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী দর্শক আমাদের সময় সেটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন